আসসালামু আলাইকুম আমি নিপুণ রায় চৌধুরী আপনারা যারা আমাদের ফেসবুকের পেজে যুক্ত আছেন তাদের সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমান তিনি ছিলেন স্বাধীনতা সার্বভৌম মত ও সততার প্রতি তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলে এ দেশের মুক্তিকামী জনতা হয়তো যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন না তিনি জাতি যখন দিশেহারা নেতৃত্ব শূন্য তখনই জিয়ার রহমান উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন বাংলাদেশ ও শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমান একই সূত্রে গাথা তিনি একজন সৈনিক থেকে ক্লান্তিকালে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করে যুদ্ধ শেষে সেনাবাহিনীতে ফিরে যান এবং ক্লান্তিকালে দেশে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন সর্বোপরি একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে এদেশের সমৃদ্ধির প্রতিটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমান বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ঘোষক আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি ও বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমান বীরুত্তমের আজ ছিয়াশিতম জন্মবার্ষিকী তার এই জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমাদের ধারাবাহিক আলোচনা আলোচনায় আজ অংশ নিচ্ছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে জাতীয় স্থায়ী কমিটি সম্মানিত সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক মন্ত্রী এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা বাবু বয়সচন্দ্র রায় আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আপনারা যারা আমাদের ফেসবুকের পেজে যুক্ত আছেন আপনারাও আমাদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং আজকের এই আলোচনাটি সারা বাংলাদেশে ষোলো কোটি জনগণের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অবশ্যই লাইক দেবেন শেয়ার দিয়ে আমাদের সাথে থাকবেন এবং কমেন্টসের মাধ্যমে আপনারা আমাদের আলোচনায় যুক্ত হতে পারেন সবাইকে ধন্যবাদ অশেষ ধন্যবাদ আজকে একটা শুভ দিন এবং এই কারণে যে বাংলাদেশের একটা ক্ষণ জন্ম মহাপুরুষ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যার জন্ম বগুড়ার গাতলি থানার নিবৃত্ত পল্লী বাগবাড়িতে উনিশশো সালের ঠিক এই দিনে তিনি জন্ম লাভ করেন যিনি এলাকায় শিশুকাল থেকে কমল নামে পরিচিত এবং এই কমলিক এক সময় ধীরে ধীরে একজন জিয়াউ রহমান এই জিয়াউ রহমানের বাংলাদেশের পরিচিতি অথবা তার আগমন অনেকটাই আকর্ষিত উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মাস পাকিস্তান সামরিক জান্তা বাংলাদেশের মানুষের ভোটের ফলাফল ভুলণ্ঠিত করা এবং নির্বিচারে সাধারণ মানুষকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা বা গণতন্ত্র অন্তরূপ করা একটি অপপ্রয়াস নেয় যে ভয়াল কালো রাত্রি পঁচিশে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা মেডিকেল ইপিআর এবং রাজাবাগ পুলিশ লাইন এই সব দিকে আঘাত আনে সংগত কারণে প্রস্তুত জাতি স্বাধীনতার জন্যে জাতি প্রস্তুত ছিল গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক দায় ফলাফল বাস্তবায়নের জন্য রাজনীতিবিদদেরই কিন্তু সিদ্ধান্ত দেওয়ার কথা এবং রাজনীতিবিদরাই জনগণকে সব দিক নির্দেশনা দেবে এটি স্বাভাবিক এবং সাধারণ জনগণ কিন্তু রাজনীতিবিদদের দিকে তাকিয়েছিল কিন্তু ঘটনাচক্রে দেখা গেল রাজনীতিবিদদের অনুপস্থিত পঁচিশে মার্চের এই তাণ্ডবের বিরোধিতা করতে গিয়ে আকস্মিকভাবে তৎকালীন মেজর জিয়া আবির্ভূত হলেন জনগণের সম্মুখে এবং তিনি পঁচিশ তারিখের দিবাগত রাত্রি দুইটা বিশ মিনিটের সময় তৎকালীন বেঙ্গল বেঙ্গল রেজিমেন্টে তিনি সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং বিদ্রোহ মধ্য দিয়ে তিনি তার সহকর্মীদেরকে একত্রিত করেন এবং তৎকালীন এই পিয়ার এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিভিন্ন জায়গায় যারা কর্মরত ছিল তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং ছাব্বিশ তারিখে তিনি রাষ্ট্রপতি দাবি করে নিজেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন ঠিক সাতাইশ তারিখেই তিনি রাজনীতিবিদদের বা রাজনৈতিক দর্শনের সাথে 
থেকে এই যুদ্ধে সামিল করার জন্য অথবা কোনো বিভ্রান্তির সৃষ্টি যাতে না হয় সে কারণেই সাতাশ তারিখে তিনি তার বক্তব্যটা একটু সংশোধন করে আবার পুনর্বার বজ্রকণ্ঠে তিনি বললেন আমি মেজর জিয়া বলছি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি আপনারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুন এবং সেই শেষ কথাটা এটাও বলছিলেন তিনি যে আমি যে আমাদের প্রধান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে স্বাধীনতার ঘোষণা দিচ্ছি অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতৃত্বকে তিনি শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেন এবং জাতির সামনে তাদেরকে ছোট না করে যাতে তারা স্বাধীনতার যুদ্ধে বিভ্রান্তিহীনভাবে অকপটে এই ঘোষণা মেনে নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে মূল কথাটা ছিল এরকমই যে ওনার ঘোষণার পরে ওনার পরিচিতি নিয়ে কারো মধ্যে বিভ্রান্তি ছিল না জানত চায়নি দলমত নির্বিশেষে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে স্বাধীনতা কামী গণতন্ত্র কামী মানুষ অত্যন্ত উৎসাহের সাথে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং এটা কিন্তু তার যুদ্ধের সূচনার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সাড়ে সাত কোটি মানুষের মাঝে তার পরিচিতিটা কিন্তু ক্ষণিকের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু নয় মার্চে সংগ্রাম যে যুদ্ধ এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে আরও আরও বেশি আত্মার আত্মীয় হিসেবে বিবেচিত হন তিনি একটা সেক্টর কমান্ডার ছিলেন পাশাপাশি আবার তিনি জেড ফোর্সের অধিনায়ক ছিলেন এবং তার এরিয়াতে সর্বপ্রথম তিনি স্বাধীন বাংলার প্রশাসন গড়ে তোলেন যেখানে ডাকঘর যেখানে হসপিটাল যেখানে পোস্ট মানে ডাকঘর তো বললাম এবং রাজস্ব আদায় থেকে শুরু করে প্রতি সরকারি একটি রাষ্ট্রের সরকারি কাজকর্ম নিয়মিত যা বোঝায় সেই অঞ্চলটা ছিল রৌমারি বা আজকের কুড়িগ্রাম সেটা গোটা অঞ্চলটা তিনি মুক্ত করেন এবং সর্বপ্রথম সেখানে তিনি যেটা বলা যায় এক কথায় যে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ রাষ্ট্রটা প্রতিষ্ঠিত করে এর ধারাবাহিকতায় যুদ্ধ চলতে 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 একসময় তো পাকিস্তান সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এই ইতিহাসগুলি আমাদের সকলেরই জানা জেউরমন আকস্মিক তার আগমন বা স্বাধীনতার ঘোষণাটা হলেও তার জীবদ্দশায় উনিশশো বাহাত্তর সালে মার্চের দিকে তিনি তৎকালীন দৈনিক বাংলাতে ওনার একটা লেখা প্রকাশিত হয় যখন একটা সরকার ছিল সেই সময় তিনি সেনাবাহিনী কর্মরত অফিসার কিন্তু তার যুদ্ধকালীন সময় এবং তার মধ্যে যে স্বাধীনতার চেতনাবোধটা অনেক আগে থেকে লালিত ছিল সেটি তিনি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং সেখানে লিখছিলেন একটি জাতি অভ্যুত্ত অর্থাৎ তিনি যখন সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন কখনো করাচি বা পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে তৎকালীন সময় পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর লোকরা বাঙালি অফিসারদের অবজ্ঞা তুচ্ছ তার ছিল অথবা তাদের সাথে আচার আচরণে তারা কখনোই এদেরকে একজন সেনাবাহিনীর তারা চৌকুশ অফিসার হতে পারে সেটা বিশ্বাস করতে পারতেন না অর্থাৎ একটা বিমা তার ছিল আচরণ তারা লক্ষ্য করছেন সেখান থেকেই বাঙালি অফিসারদের সঙ্গ জিয়াউ রহমান দেখায় ফুটে উঠছে যে তাদের মধ্যে এক ধরনের ক্রোধ এক ধরনের ক্ষোভ ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয় এবং তারা একসময় সুযোগ খুঁজতে ছিল যে ওদের থেকে আলাদা হয়ে আমরা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র করব এবং সেনাবাহিনীতে আমাদের যে গুরুত্ব বা আমাদের যে সাহসিকতা সেটা আমরা প্রমাণ করব উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে যে মধ্যে পাক ভারতের যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে একটি তিনি একটা কমান্ড পরিচালনা করছিলেন সেই যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে যে আরও অনেকটা খ্যাংকার যে সেক্টার সেখানে তিনি ভারতের কয়েক কিলোমিটার ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন এবং যুদ্ধ শেষে যখন নিজে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় সেনাবাহিনীতে পুরস্কৃত করা হয় উল্লেখযোগ্য পুরস্কার বাঙালি অফিসাররা পায় তুলনামূলকভাবে তৎকালীন পাকিস্তানি যে দাবিদার সুদক্ষ সেনাবাহিনী 
তাদের তুলনায় তারাই বেশি পুরস্কৃত হয় এবং অ্যাওয়ার্ড পায় অর্থাৎ একজন সোলজার হিসেবে বা একজন সামরিক বাহিনীর লোক হিসেবে যুদ্ধে যে তার নি সাহসিকতা বা তার যে রণকৌশল তিনি পঁয়ষট্টি সালে তার জীবনে একটা প্রতিষ্ঠিত করেছেন সকলের মাঝে পরবর্তী পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশে আসছেন বা বেঙ্গল রেজিমেন্টের দায়িত্বে ছিলেন অনেকে আজকে কিছু বলতে চায় যে পঁচিশ তারিখে সোয়ার্ত জাহাজ থেকে তিনি অস্ত্র খালাস করতেছিলেন হ্যাঁ পাকিস্তান থেকে সে অস্ত্রটা চিটাং আসছে তার কমান্ডিং অফিসার ছিল মানে জাজুয়া তাকে নির্দেশ দিয়েছিল অস্ত্র খালাস করার জন্য এবং সেনাবাহিনীর নিয়ম তার কমান্ড মানা তিনি ওই অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গেলেও সেখানে আগ্রাবাদের কাছে গেলে উনি ট্যার পান ওনাকে কেউ অনুসরণ করছে পিছন থেকে ওনার ধারণা হয় যে তাকে কোনো ট্র্যাকে ফেলানো হয়েছে এবং তাকে হত্যা করা হতে পারে তাই তিনি অতি দ্রুত তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে গাড়ি ঘুরিয়ে অন্য দিক থেকে তিনি ফেরত আসেন আর জাহাজের পোটে যান না এবং আসেন না শুধু সরাসরি একদম তার যে কমান্ডিং অফিসার যা জুয়ার বাসভবনে যান এবং যা জুয়াকে তিনি ঘরে থেকে কলার ধরে টেনে আনেন বলতেও দিদা নাই যে প্রথম গুলি তিনি চালান যে গুলিতে যা জুয়া নিহত হয় এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডটা তার আসে যখন তার হাতে কমান্ড আসে তখন তার বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ড দেওয়ার মতো তার তখন স্বীকৃতিটা থাকে সে কারণে তখন সে যখন কমান্ড করছিলেন বাঙালি অফিসের বাইরেও পাকিস্তানি যারা সোলজার ছিল তখন তার কমান্ড ফলো করতে বাধ্য হচ্ছে সেই কমান্ডের কারণে তাদেরকে নিয়ে তিনি হালি শহরে আসেন হালি শহরে আসলে পাকিস্তানি যারা ছিল তাদেরকে তাদের হাত থেকে অস্ত্র করে নেন এবং তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন এবং সেখান থেকে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন যার পাশে তখন আজকে যারা জীবিত আছেন কর্নেল গলি আহমেদ বীর বিপ্লব বীর উত্তম মেজর রফিকুল ইসলাম জেনারেল স যে তৎকালীন মেজর শওকত সংসদ নবীন চৌধুরী অর্থাৎ যারা যারা আছে তাদের সবাইকে নিয়েই তিনি যুদ্ধটার সূচনা করেন আমরা যুদ্ধের কাহিনী যদি যাই তবে জিয়া রহমানের সঙ্গে বিস্তারিত বলা যাবে না কারণ যুদ্ধের কাহিনীর বাইরেও জিয়া রহমানের যে গুরুত্ব জিয়া রহমানের যে অবদান জাতির জন্য সেটা হলো যখন তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় আসলেন তো যত বিতর্ক করাই হোক কর না কেন বিতর্কের মধ্য দিয়ে জিয়া রহমানকে স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে আড়াল করা যাবে না এবং কেউ কেউ বলবেন যে সাতই মাসের ভাষণের মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধ শুরু হয়েছে সেখানে প্রশ্ন থাকে সাতই মাসের ভাষণে যদি চূড়ান্ত ভাষণ হয় তাহলে সতেরোই এপ্রিল সরকার গঠন করতে হলো ভিন দেশে গিয়ে তার দলে তখন যারা ছিলেন জনাব তাজুদ্দিন মুসৈদ নজরুল ইসলাম অর্থাৎ এই মাঝখানে কোনো সরকার ছিল না এবং জিয়া রহমান যখন ঘোষণা দিয়েছেন আগের দিন রাষ্ট্রপতি পরের দিন তিনি রাষ্ট্রপতি নন এই কথা বলেন নাই তো সুতরাং তিনি প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে কমপক্ষে সতেরোই এপ্রিল পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবেই দায়িত্ব পালন করছিলেন রাষ্ট্রের এবং সতেরোই এপ্রিল যখন একটি বেসরকারি আর বেসামরিক সরকার গঠন করা হয় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে তিনি সেই সরকারকে মেনে তিনি তার যুদ্ধে আবার শুরু করেন এবং জনাব তাজুদ্দিন সাহেবও শপথ গ্রহণ করার পরে তিনিও তিনি বলেছিলেন যে আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়েছে মেজর জিয়ার ঘোষণার মধ্য দিয়ে যুদ্ধ চলছে আমরা সাধুবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই জনগণের পক্ষ থেকে মেজর জিয়াকে তাই সুতরাং এই এই যে আমরা যদি এই জিনিসগুলো সেদিনের লেখাগুলো পড়ি তাহলে প্রত্যেকেই এই শব্দটা কিন্তু আগে স্বীকার করি যে ওরকম স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন যে ওরমান যুদ্ধের জন্য কী করছেন কী করেন না এটা কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এখন যেটা অপপ্রচার বা অপচেষ্টা চলছে যে ইতিহাসটাকে বিকৃত করা প্রকৃত ইতিহাসকে আড়াল করে কাউকে সামনে আনা আমি সেই সূত্রে বলবো যে জিয়াউ রহমানকে বড় করার জন্য আমাদের কাউকে ছোট করার প্রয়োজন নেই আর জিয়াউ রহমানের যে বিরক্ত কথা তার যুদ্ধ তার দেশপ্রেম তার সততা এই বিষয়গুলি কিন্তু কারোর সাথে তুলনা করা প্রয়োজন নাই কাউকে ছোট করে তাকে বড় করারও দরকার নাই সত্যটুকু বললে জিয়াউ রহমান যথেষ্ট এবং জিয়াউ রহমানের তুলনাটা জিয়াউ রহমানের সাথেই হয় আর কারোর সাথে তুলনা করতে হয় না আরেকটা জিনিস হলো যে রাজনীতিতে সব কিছুতেই যে ভাষ্য বা বক্তৃতা এটা একটা মূল্য আছে মানুষ বক্তৃতা শুনে উদ্বুদ্ধ হয় ভাষণ উদ্বুদ্ধ হয় 
কিন্তু সেই উদ্বুদ্ধ টাকা লড়াইয়ের মাধ্যমেই কিন্তু ফলাফলটা ঘরে আসে কিন্তু সেই লড়াইটা শুধু হরতালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে এটা দেশ স্বাধীন হয় না এটা প্রমাণ হয়েছে কারণ সাতাইশে মার্চ আওয়ামী লীগ অফিস থেকে হরতালের আহ্বান হয়েছে তো সে কারণে বলছি যে যে ভাষণের যেমন গুরুত্ব আছে কিন্তু লড়াইটা বা যুদ্ধটা করেই কিন্তু দেশটা স্বাধীন করতে হয়েছে সেই যুদ্ধের ঘোষণাটাই কিন্তু দিয়েছে জুয়াল জিয়াউর রহমান সেই কারণে আমি খুব জোর গলায় বলি যে দেশটা স্বাধীন ভাষণে হয় নাই দেশটা স্বাধীন হয়েছে যুদ্ধে আর যুদ্ধের অপর নামই জিয়াউর রহমান এখন প্রশ্নটা হলো তারপরে যা দেশ স্বাধীন হলো একটা সরকার গঠন হলো যারা গণপরিষদ সদস্য বা জাতীয় পরিষদ সদস্য হয়েছিলেন পাকিস্তানের লিগাল ফ্রেম ওয়ার্কের আন্ডারে উনিশশো সালে সেই নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই কিন্তু বাহাত্তরের সরকার গঠন করে এবং যারা যুদ্ধ করেছিলেন সেনাবাহিনী তারা কিন্তু নিজ নিজ কর্মস্থলে ফেরত গেছেন তাদের মধ্যে সেই ক্ষমতার লোভ লালসা থাকে নাই যে আমরা যুদ্ধ করছি আমরাই তো দেশটা আমরা দেশ যুদ্ধ করছি সুতরাং আমরাই তো দেশের পরিচালনার দায়িত্ব নেব এই কারণ একটা রেভলিউশন হইলে রেভলিউশনারিদের দিয়ে কিন্তু একটা সরকার গঠন হয় কিন্তু যারা যুদ্ধ করলো দলমত নির্বিশেষে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে কিন্তু সরকারটা গঠন করলো একটা দল সেটাও কিন্তু স্বাচ্ছন্দে জনগণ মেনে নিল এবং প্রথম ভাষণে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বলছিল যে তিন বছর কিছু দিবার পারেন না কিন্তু সেটাও মানুষ মেনে নিয়েছিল কিন্তু কিছু তিন বছর তিনি কিছু দিতে পারুক আর না পারুক তৎকালীন ক্ষমতার সিং দলের লোকেরা যখন লুটপাট নৈরাজ সিনতাই ডাকাতি ব্যাঙ্ক ডাকাতি কম্বল চুরি থেকে রিলিফ চুরি লুটপাট শুরুটা করে গেল তখনই কিন্তু জনগণের মধ্যে এই একটা বিভ্রান্তি আসলো তখনই তৎকালীন সরকারের যে জনপ্রিয়তাটা একটা শূন্যের কোথায় চলে আসলো আর সরকারের থেকে ক্ষমতাকে পাকা পোক্ত করার জন্যই আজকে যে কর্মগুলি হচ্ছে এবং কর্মটা করে বসল পঁচিশে জানুয়ারি উনিশশো সাল তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঢুকলেন রাষ্ট্রপতি হিসেবে বেরোলেন বাকশাল ঘোষণা দিলেন একদলীয় শাসন ব্যবস্থা পত্র পত্রিকা বিলুপ্ত রাজনৈতিক দল দেন অর্থাৎ গণতন্ত্রের পথটা কিন্তু একেবারে চিরচিরই বন্ধ করে দিলেন কিন্তু সেখানে রায় হলো না দুঃখজনক ঘটনা পনেরোই আগস্ট ঘটল অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা হলো কিন্তু বাস্তবতা হলো ঘটনাটা ঘটে গেল আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটা যদি শেখ মুজিব চালু রাখতে পারতেন তাহলে হয়তো পনেরোই আগস্টের মতো এই করুণ পরিণতি নাও হতে পারত যাই হোক পনেরোই আগস্টের বেলা আমরা বিকালবেলা টেলিভিশনের পর্দায় যেটা দেখলাম আওয়ামী লীগের একটি অংশ খন্দকার মোস্তাকের নেতৃত্বে সরকার গঠন করল আরেকটি অংশ বঞ্চিত করল তাহলে আমার মনে হয় পনেরোই আগস্টের আগে এই আওয়ামী লীগের মধ্যে নিজেদের মধ্যে একটা দ্বিতীয় বিভক্তি ছিল যে পনেরোই আগস্টের করুণ পরিণতির মতো পরিণতির পর এটা দৃশ্যমান হয়েছে জনগণের কাছে পনেরোই আগস্টে যে সরকার গঠন হল দিনের সাড়ে তিনটা সেই সরকার আওয়ামী লীগ ব্যতীত মুজিব কোট পড়া ব্যতীত কোনো ব্যক্তি শপথ নেয়নি বা আমার কোনো পায়নি সেই সরকারটা কি সামরিক সরকার না সেই সরকারটা কি নির্বাচিত সরকার এই বিতর্কটা থেকে যায় এই কারণে তখনও পার্লামেন্ট বত বলব আছে সেই পার্লামেন্টকে ডেকেই কিন্তু স্পিকার মালিক উকিলের নেতৃত্বে তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিল পাস করে এবং তখনও সামরিক আইন জারি হয়নি পরবর্তী পর্যায়ে আমরা যেটা দেখি সেটা হলো যে আরও যে অনেক কথা আছে বিতর্ক আছে তাদের সে কথাগুলাই বললে তাদের খারাপ লাগবে কিন্তু কথাগুলো বাস্তবতা কে কী উক্তি করছে তার দলের লোকেরা তৎকালীন সময় তো যাই হোক পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেল যে না সামরিক না বেসামরিক সরকার কিছু মেজর কর্নেলের দূরত্ব দেখে সেনাবাহিনীতে একটা খুবের সঞ্চার হয় ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের খালেদ মোশারফ সাতই তেসরা নভেম্বর একটা ব্যর্থ অভ্যুত্থান করে তেসরা নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ একদিকে অভ্যুত্থান করে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল থেকে তিনি মেজর জেনারেল উন্নীত হন এবং সেনাবাহিনীর প্রধান খন্দকার মোস্তাকের স্বাক্ষরে তিনি নিজেকে ঘোষণা দেন সেনা প্রধান এবং জিয়া রহমানকে বন্দী করে তার বাস গৃহে এবং চার তারিখে সেই জেলখানার যে একটা কলঙ্কজনক অধ্যায় চুঠা জান নভেম্বর জেলখানায় চার নাতে কথাত্রা করা হয় আর এই জন্য বলছি যে কোন সময় করা হলো অর্থাৎ খালেদ মোশারফ তখন সরকার কি আছে এটা জনগণের কাছে দৃশ্যমান ছিল না 
খালেদ মোশারফ এই রমনা পার্কের কোনায় এখানে একটা কন্ট্রোল রুমের মধ্যে দেন ব্যবহার করতে ছিল পরবর্তী এই সময় খালেদ মোশারফ খন্দকার মোস্তাককে বিতাড়িত করে বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়নকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন এবং বিচারপতি সায়নই তখন সামরিক আইন জারি করে এবং সামরিক আইন জারি করার মধ্য দিয়ে এই যে সায়নের রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করা এবং বিগে জিয়া রহমানকে আর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খালেদ মোশারফ যে রাষ্ট্র ক্ষমতা নিলেন পাশাপাশি জিয়া রহমানকে বন্দী করলেন এই বিষয়টা জনগণ ভালো চোখে দেখেনি পাশাপাশি এটার একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া করছে সেনা ছাউনিতে কারণ জিয়া রহমান মানে সকলের চেয়ে জনপ্রিয় একজন সেনা কর্মকর্তা হিসেবে তার আনুগত্য সকল সৈনিকটাই তাকে ভালোবাসতেন তাকে পছন্দ করতেন এবং এই ক্ষোভটাই কিন্তু জনগণের সাথে এবং সেনাবাহিনীর সাথে যখন ক্ষোভটা একত্রিত চেতনাটা একীভূত হয়ে যায় তখনই সাতই নভেম্বর দিবাগত রাত্রিতে আবার সেনা মানে যেটা বলা হয় মানে সিপাহী জনতার একটা অভ্যুত্থান ঘটে সেই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জিয়াউ রহমান তিনি মুক্ত হন এবং ভোর বেলায় সম্ভবত সাতটা বা আটটার দিকে উনি একটি ছোট্ট বক্তব্য রাখেন যেমন সাতাইশে মার্চ বলেছিলেন আমি মেজর জিয়া বলছি সেদিন বলছে আমি মেজর জেনারেল জিয়াউ রহমান বলছি আসুন দেশটাকে সংহত করি আমি দেশটাকে গড়ে তুলি এই শব্দের বাইরে আর কোনো শব্দ তিনি উচ্চারণ করেন না তারপরে দেশের দায়িত্বভার তখনও তিনি না তখনও আবুসাদত মোহাম্মদ সায়মি হলো চিফ মার্শাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং ওনারা ছিলেন ডিসিএমএলএ এবং সেনা প্রধান একটা পর্যায়ে এসে সায়ম যখন পদত্যাগ করে আর এদিকে তো খালেদ মোশারফের তিরুধান ঘটে সেনা বিদ্রোহের হাতে তারপরে তিনি পদত্যাগ করলে যে হলো আমার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন এবং দায়িত্ব নেওয়াটা সঠিক কী ব্যাটিক তার জন্য তিনি একটা গণভোট করেন এবং গণভোটের মধ্য দিয়ে হানা ভোটের মধ্য দিয়ে তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্বটাকে কনস্টিটিউশনাল করেন তার পরবর্তী পর্যায়ে পদক্ষেপ নিলেন তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন সংবাদপত্রগুলি খুলে দেওয়া সকল রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রকাশ্যে রাজনীতি করার সুযোগ সৃষ্টি হিসেবে রেজিস্ট্রেশন প্রথা শুরু করলেন যে বাকশালের কফিনে আওয়ামী লীগ আটক ছিল যে অরমান যখন এই আহ্বানে যখন রেজিস্ট্রেশন শুরু হয় তখন আওয়ামী লীগ নতুন করে আওয়ামী লীগের রেজিস্ট্রেশন সংগ্রহ করে এবং আওয়ামী লীগ আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে অর্থাৎ বাকশাল বিদায় হয় এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় সেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সিপিবি কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল তিন দলের জোটে একজন প্রার্থী ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানি জেনারেল ওসমানি যখন সর্বাধিনায়ক তিনি ওই জোটের প্রার্থী হলেন রাষ্ট্রপতির প্রার্থী হলেন আর একটি ফ্রন্ট অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট পাঁচটি দলের সমন্বয়ে সে ফ্রন্টের প্রার্থী হলেন জিয়াউর রহমান এবং নির্বাচনটাও হয়ে গেল জিয়াউর রহমান বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেন এবং জেনারেল ওসমানি পরাজিত হিসেবে মেনে নিয়ে জিয়াউর রহমানকে অভিনন্দন অভিনন্দিত করলেন অর্থাৎ তার মানে হলো যে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যে রমণি পুনরায় শুরু করলেন এরপরে তো আষ্ট সংসদ নির্বাচন আমি এখানে একটু প্রশ্ন রাখি প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের রাজনৈতিক দর্শন কী ছিল সেটা যদি তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি একটু বলতেন মানে যেহেতু রাজনীতির পাঠে চলে আসছি আমরা সেই তার রাজনৈতিক দর্শন তার এই রাজনৈতিক জীবনটা শুরুতে আমি সেই কথাটা বলতে চাই তিনি সর্বপ্রথম চিন্তা করলেন যে আমাদের যে ভৌগোলিক অবস্থান যে স্বাধীনতাটা এতে যদি সার্বভৌমত্ব আমরা নিশ্চিত রাখতে চাই তাহলে তার প্রি কন্ডিশন পূর্ব শর্ত হল একটা জাতীয় ঐক্য এবং তিনি জাতীয় ঐক্যের দিকেই বেশি মনোযোগ দিতেন আর জাতীয় ঐক্যটা কিসের ভিত্তিতে হবে অর্থাৎ এখানে একটা খুব ঐতিহাসিক ঘটনা যে রকম যে একটা স্বাধীনতাই দিলেন না যুদ্ধের মধ্যে দেওয়া আর একটা দিলেন জাতি সত্তার পরিচয় অর্থাৎ আমরা ভাষায় বাঙালি বা অন্য ভাষার লোকও আছে আমরা ধর্মে হিন্দু আছে মুসলমান আছে বুদ্ধিস্ট আছে খ্রিস্টান আছে এর বাইরে অন্য ধর্ম অবলম্বী আছে কিন্তু ধর্ম দিয়েও যেমন একটা জাতি হয় না তাহলে পাকিস্তান থেকে থাকতো ভাষা দিয়েও কখনো জাতি হয় না তাহলে ভাষা দিয়ে হলে বাঙালি শুধু আমরাই না পশ্চিমবঙ্গ আছে তাই তিনি আধুনিক একটা কনসেপ্ট 
অর্থাৎ টেরিটোরিয়াল অর্থাৎ ভৌগোলিক সীমা রেখার মধ্যে বসবাস করতো আমরা সবাই এক কথায় বাংলাদেশি বাংলাদেশের বাংলাদেশি আমরা যার যার ধর্মে আলাদা থাকতে পারি ভাষায় আলাদা থাকতে পারি এই ভিত্তিতেই তিনি একটা জাতি সত্তার রূপ দিয়েই কিন্তু জাতীয় কোটাতে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নিলেন এবং প্রচেষ্টা তার সফল হল তারপরে রাজনৈতিক দলের এই যে সংসদ নির্বাচন হল এবং এমন একটা ই আছে যে জিয়াউর রহমান খুব তার খুব প্যাশেন্স ছিল উনি সমালোচনাকে স্বাগত জানাতেন সমালোচনায় কখনো বিরক্ত হতেন না অনেক অস্ট্রাফ কথাবার্তা তাকে বলা হয়েছে নির্বাচনের সময় কিন্তু কোনো কারণেই তিনি বিরোধী দলকে কখনো কটাক্ষ করা কোনো নেতাকে কটাক্ষ করেন নাই এবং এই যে তার রাজনৈতিক যে সংস্কৃতিটা এতটুকু মানে উচ্চমানের ছিল এবং তিনি কি করবেন সেটা বলতেন কে কি করছে সেটা তিনি বলতেন না তার কথা ছিল একটাই কে কি করছে জনগণ জানে আমি কি করব জনগণ জানে না আমারটাই আমাকে বলতে হবে অর্থাৎ তিনি উনিশ দফা একটা অর্থনৈতিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তিনি দেশটাকে পুনর্ঘটনার দায়িত্ব কাজে শুরু করেন যেমন সংবাদপত্র যেমন শুরু করলেন যেমন প্রেস ক্লাবটাকে করে দিলেন তিনি ঠিক খাল খননের মধ্য দিয়ে তিনি চিন্তা করলেন যে ফারাকার মরণ বাদ নিয়ে আমাদের বিতর্ক চলবে অনাধিকার আমরা পানির ন্যায্য হিসাব প্রতিবেশীদের থেকে হয়তো বা আদায় করতে পারবো না তাহলে বিকল্প কি তাহলে আমাদের শেষ পদ্ধতির জন্য দরকার খাল খনন তাই খাল বিল হাজার মোজা পুকুর তিনি এগুলি খননের মধ্য দিয়ে যাতে বর্ষাকালীন পানিটা ডিজার্ভ করা যায় এবং শুষ্ক মৌসুমে সেই পানিটা আমরা শেষ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে আধুনিক চাষাবাদের মধ্য দিয়ে একাধিক ফলন এক একটা জমিতে আনতে পারি যে কারণেই তার একটা ভালো ই পাইলাম আমরা সেটা হলো সেই বছরই তিনি বিদেশে চাল রপ্তানি ধান চাল রপ্তানি করতে সক্ষম হলেন অথচ আমাদের দেশের চুয়াত্তর যে বৃক্ষে কত মানুষ মারা গেছে সেই সংখ্যা নাই যা বললাম অর্থাৎ একটা দেশকে যতক্ষণ স্বনির্ভর না করা যাবে ততক্ষণ সেই জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না বিশ্ব দরকারে এবং তিনি আরেকটা দেখলেন যে আমাদের অধ্যক্ষ শ্রমিক প্রচুর বেকার তিনি মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারটার দিকে নজর দিলেন এবং তিনি ভকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারগুলিকে তিন শিফটে শুরু করলেন এবং মাসের মধ্যেই মানে বছরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানে দক্ষ শ্রমিক তিনি তৈরি করলেন যেই শ্রমিকগুলো মধ্যপ্রাচ্য দখল করল আজকে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাতটাই হলো রেমিটেন্স যেটা জিয়া রহমান সূচনা করল পাশাপাশি পোশাক শিল্পের ও তিনি যে আমাদের এখানে সস্তা শ্রম পাওয়া যায় আমরা এই শ্রমের মধ্য দিয়ে কোনো পণ্য উৎপাদন করে যদি বিদেশে রপ্তানি করতে পারি তাহলে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবো এবং পোশাক শিল্পটা সেই কারণে তিনি করে উঠলেন আরেকটা রাজনৈতিক সাফল্য কূটনৈতিক সাফল্য তার আছে সেটা হলো যে পঁচাত্তর আগে অনেক রাষ্ট্র আমাদেরকে স্বীকৃতি দেয় গুটি কয়েক রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে একটা বিতর্ক থাকে তাই তিনি সচেষ্ট হলেন সক্রিয় হলেন প্রথম চায়না গেলেন এবং চায়নার স্বীকৃতি আদায় করলেন তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় করলেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম বিশ্বের সকলের স্বীকৃতি আদায় করলেন এমনকি পাকিস্তানও স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হল বাংলাদেশের স্বাধীনতা এরপরে খেলা আছে ওই সময়টা ওনার সময় তিনি যখন ইরাক ইরানের যে একটা মরণ যুদ্ধ চলছিল সেখানে হচ্ছে মধ্যস্থ করে যুদ্ধ বিরতি করানো একটি দায়িত্ব তার অর্পিত হয় তিনি শুধু তাই না বিশ্বে অনেকগুলি পাওয়ার আছে তিনি একটা আঞ্চলিক পাওয়ার অর্থাৎ সাউথ ইস্ট এশিয়া একটা সার গঠন করতে চাইছিলেন অর্থাৎ সার সাতটি দেশ পাকিস্তান ভারত বাংলাদেশ মালদ্বীপ শ্রীলঙ্কা ভুটান নেপাল আমরা যদি এখানে একটা আঞ্চলিক শক্তি গড়ে তুলতে পারি তাহলে আমরা বিশ্ব রাজনীতিতে আমরা আমাদের মতামতটাকে বলিষ্ঠ করে তুলে ধরতে পারবো এবং তার কনসেপ্টটা খুব ভালো ছিল এবং এই সার্কের মাধ্যমে একটা আঞ্চলিক শক্তি গড়ে ওঠার যে সম্ভাবনাটা ছিল শুরু হলো কারো কারো বৈরিতার কারণে এটা এখন একটা অচল স্বীকৃতে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ একটা দেশের কতৃত্ব করার জন্য ছয়টি দেশকে বঞ্চিত করা হয়েছে অর্থাৎ এটাকে মেনে নিতে পারে না বৃহত্তম প্রতিবেশী দেশটা সুতরাং জিয়া রহমান ছিলেন মারাত্মকভাবে দূরদর্শী উনি অনেক দূর থেকে দেখতেন অনেক সামনে দেখতে চেষ্টা করতেন এবং গতানুগতিক সরকার পরিচালনা তিনি করেন নাই আর হি হ্যাড এ ভিশন 
তার একটা টার্গেট ছিল দেশটাকে একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং সেই কারণে যে সকল ক্ষেত্রে সেই এডুকেশন সেক্টর সেই মহিলাদেরকে ইয়েতে আনা মূল ছোটোধারায় আনার জন্য মহিলাদের হেসেলে রাখলে চলবে না চুলার সামনে ব্যস্ত রাখলে চলবে না সন্তান লালন পালন চলবে না তাদেরও মেধা আছে তাদেরও শ্রমশক্তি আছে তাদেরকে কাজে লড়ানোর জন্য কাজে লাগানোর জন্য মহিলাদের জন্য তিনি উন্মুক্ত করে দিলেন সেনাবাহিনীতে নিলেন আনসারে নিলেন পুলিশে নিলেন ব্যাংক বেসরকারি কর্মচারী কর্মকর্তাতে মহিলাদেরকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে মহিলাদেরকে কিন্তু তিনি সামনে নিয়ে আসতেন এগুলি তার ক্যারেসমা অর্থাৎ সেই ক্যারেসমাটা ব্যক্তিগত জন্য না ক্যারেসমাটা ছিল দেশের জন্য জাতির মেরুদণ্ডটাকে শক্ত করার জন্য তার নির্ল মৃতভাষী তিনি শুনতেন বেশি বলতেন খুবই কম এবং ওনার আরেকটা গুণ ছিল যে সক্রেটিসের একটা কথা বলতে হয় সক্রেটিস জ্ঞানী লোকদের সন্ধান করতেছিল সবাই তার জ্ঞানের মানে সে কতটুকু জানে বলে বলতেছিল শেষ পর্যন্ত সক্রেটিস বলল যে আই নো নাথিং আই নো দ্যাট আই নো নাথিং অর্থাৎ আমি জানি আমি কিছু জানি না অর্থাৎ সেই কারণেই সক্রেটিস জ্ঞানী লোক তো জিয়াউ রহমান যা জানতেন জানতেন সেটা প্রচারের থেকে আগ্রহ থেকে বেশি ছিল ওনার কি জানতেন না তা জানতেন এবং যেটা তিনি জানতেন না যেটা তিনি বুঝতে পারতেন না এটা কে জানে তার সাথে পরামর্শ করলে এটা তিনি জ্ঞাত হতে পারবেন সেই কারণেই সমাজে তিনি দলমত নির্বিশেষে জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিয়ে বঙ্গবনে সারাদিনই পরাক্রমে বৈঠক করতেন তাদের থেকে তাদের কথা শুনতেন অর্থাৎ এই যে জানার যে একটা আগ্রহ এবং জানার মধ্য দিয়ে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে জাতিকে যে সমৃদ্ধ করা জাতিকে যে একটা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এটা ছিল তার মধ্যে কোনো দেমা ছিল না যে আমি এটা রাষ্ট্রপতি দেমা ছিল না সামান্য তেরোশো সিসি গাড়িতে তিনি ছুটতেন ওনার খাওয়ার টেবিলে তিনটে আইটেমের বেশি থাকতো না একটা মাত্র রাষ্ট্রপতির নাম বলা যায় যে তার যিনি টিফিনকে নিয়ে খাবার নিয়ে আঠায় বঙ্গভবনে আসতেন তো বেশি না দুই বাটি টিফিন কেড়ে আর ছোট্ট এক বাটিতে রুটি আর এক বাটিতে কখনো ছোট মুরগির ঝোল কখনো বা সবজি এই কিছুক্ষণ পর পরে তিনি এটা খেয়ে নিতেন অর্থাৎ এই যে তার জীবন ব্যবস্থাটাকে দেখে যদি আমরা তাকাই এই যে লোভ লালসার ঊর্ধ্বে অথবা তার পরিবার পরিজনের ভবিষ্যতের কথা না ভাবতে পারাটা এটা একটা দুঃসাহসিক ঘটনা আসলে আজকে খোঁজ করলে কি দেখা যায় খালেদা জিয়ার কিছু নাই খালেদা জিয়ার কিছু নাই কেন অর্থাৎ জিও এরকম কিছু দেখা যায় নাই আজকে তার সন্তান একজন মারা গেছে আরেকজন তার একটা অমান এবং ঢাকা শহরে খুঁজলে তার বাড়িঘর নাই এই বিষয়গুলো যদি দেখা যায় যে জিও রহমান গোটা বাংলাদেশটাকে তার পরিবার হিসাবে গণ্য করছেন এবং গোটা পরিবারের লোক সাড়ে সাত কোটি মানুষ বা আট কোটি দশ কোটি মানুষ তখন প্রত্যেকের বাসস্থান প্রত্যেকের চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রত্যেকের শিক্ষা ব্যবস্থা এগুলি নিশ্চিত না করা পর্যন্ত তিনি ভাবতেন যে আমি পারিবারিকভাবে আমার সন্তানদের জন্য আমার স্ত্রীর জন্য কিছু করব এটা মোটেও তিনি এটা মনোযোগ দেন নাই এবং কথায় কথায় তিনি একবার বলছেনও যে দশ কোটি মানুষের দায়িত্ব আমার পরিবারের চারজন লোক না সুতরাং দশ কোটি লোক যদি বস্তিতে থাকে আমার অট্টালিকায় থাকা মানায় না আসেন আমরা সঙ্গে কাজ করি দেশটাকে গড়ে তুলি সকলের যদি বাড়ি হয় বাসস্থান হয় আপনার আমারও হবে এই যে তার যে দার্শনিক চিন্তা ভাবনা এবং যে তার যে দেশ দর এই দরদের কথাটা তো সমালোচনা করে উড়িয়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই এবং মিথ্যা গল্প দিয়ে এবং এমনকি যে তৎকালীন যে আওয়ামী লীগের নেতারা আছে তাদেরকে তিনি সম্মানের চোখে দেখতেন এবং তিনি সরকারে থাকতে কেউ তার তিরস্কার করছে তার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিছে তাকে গালাগালি করছে তার জন্য কারোর বিরুদ্ধে মামলা তো হয় নাই আর এখন তো রাজনীতিবিদ্যা কথা বললেই মামলা দেয় আর কোনো কারণ নাই এটা একটা আমার জীবনের বেলায় জড়তা আমি যত বক্তৃতা দিছি ততটি মামলা ওই আমার ব্যাগে জুটছে অর্থাৎ যে টলারেন্সের যে অভাব ডেমোক্রেসি তো টলারেন্স ছাড়া হবে না ডেমোক্রেসি তো সমালোচনা ছাড়া হবে না বহু মত আছে বলেই তো বহু পথ আছে বলেই তো বহু মত বহু পথ বহু কথা বলবে সেখান থেকে আমরা একটা মতে আসব অর্থাৎ জাতীয় স্বার্থে তাহলে তো আমরা দেশটাকে গড়ে তুলতে পারব এই ক্ষেত্রে একজন তিনি আমি বলবো যে পেশাদার রাজনীতিবিদ না হয়েও তিনি রাজনীতিতে পেশাদার রাজনীতিতে বিদ্যের হার মানিয়েছেন তার বুদ্ধিমত্তা দিয়া তার মেধা দিয়ে তিনি ছাত্র হিসেবে মেধা মেধাবী ছিলেন এবং তিনি যখন কলকাতা হেয়ার স্কুলে পড়তেন তৎকালীন সময় 
এই ভারতবর্ষের পাশ্চাত্য স্কুলের মধ্যে একটা নাম করা স্কুল এবং তার যে মেধার যে বর্ণনা আছে সেখানে সেটাকে কেউ ঈর্ষা করতে পারে কিন্তু এই মাথাকে অস্বীকার করার কিছু নাই তার পারিবারিক জীবনও যদি আমরা দেখি আঠারোশো ছত্রিশ সালে তার জন্ম কিন্তু তাদের বাড়িতে সেই নিবৃত্ত পল্লিতে যেখানে শুধু মাটির ঘর ছনের ঘর তখনও তাদের বাড়িতে একটা পাকা বিল্ডিং আছে সেই পাকা বাড়িটি তৈরি হয়েছে আঠারোশো পঁচানব্বই সালে অর্থাৎ সেই বাড়িতে বাড়িটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বাড়িটি নির্মাণের পরে একচল্লিশ বছর পরে যে অধমনা জন্ম হয়েছে বাড়িতে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে তার পিতা মনসুর রহমান তার জন্মটা ওই বাড়িতে হয়েছে তার মানে তার দাদা এই পাকা বাসভবনটা তৈরি করেছে এবং শিক্ষা দীক্ষায় তৎকালীন সময় তারা যে অগ্রগামী তার মা জানানা বেগম রানী একসঙ্গে কলকাতা আকাশবাণী থেকে নিয়মিত তিনি নজরুল গীতি গাইতেন পরবর্তী করাচি ব্যাপার থেকে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পরিবারটা সংস্কৃতির সাথে খুব তারা জড়িত সঙ্গে একদিক দিয়ে যুদ্ধ আরেক দিক দিয়ে দেশ স্বাধীন করা আরেক দিক দিয়ে রাজনীতির বহুমুখী যে আখাং জনগণের আকাঙ্ক্ষাগুলি যে মোকাবেলা করা এবং সেই পথে আনা এবং নিশ্চিত করা সব কিছু মিলে এবং আত্মনির্ভরশীল থাকা বিদেশে বন্ধু নাই বন্ধু বিদেশে প্রভু নাই বন্ধু আছে অর্থাৎ সকল দেশের সাথে বন্ধুত্ব কিন্তু কারোর সাথেই আমরা কারো প্রতিত্ব মাথা নত করব না এই যে ফিলোসফিটা এটি তো জাতীয়তাবাদী আছে ন্যাশনালিস্ট ক্যারেক্টারটা তো এরকমই হয় সেই কারণেই তাকে রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে একেবারে নির্মূল করার জন্য সতেরোবার অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়েছে আঠারোবার তারা সফল হয়েছে এবং যে রকমের এই হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের সমৃদ্ধির পথে একটা ষড়যন্ত্রের ফসল তো সুতরাং আমরা যা হারিয়েছি তা পাবো না কিন্তু যিনি দলটা গড়েছেন কৃষের প্রতিশ্রুতিতে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিতে যিনি এই দলটা করেছেন জাতীয়তাবাদী দল কৃষের জন্য জাতীয় ঐক্যের জন্য এই দলটা কেন গঠন করেছেন তিনি অর্থাৎ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে থাকবো সুতরাং আমাদের সংগ্রামটা যে রকম শুরু করে দিয়ে গেছে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে গেছে একটি রাজনৈতিক দলের মধ্য দিয়ে আমরা যদি সেই জিয়ার আদর্শের পথে লড়তে পারি চলতে পারি তাহলে সকল পড়া শক্তি এবং যে কোনো ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলা করে জাতীয় তাবাদী শক্তিকে ঐক্যগত করার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সার্বভৌমত এবং সেই জিয়ার স্বপ্নের বহুদলীয় গণতন্ত্র আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো এটা আমার দিকে বিশ্বাস তা আমি এখানে আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমান বড় মাপের জনগণের নেতা হওয়ার পিছনে এই যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন এটা আপনি মানে কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন এটা হলো একটা জিনিস হলো যে এখন প্রচার মাধ্যম আছে অনেকে বলে যে প্রচার এই প্রসার আমি এখানে ভিন্ন মত পোষণ করি কর্মবিহীন প্রচার ক্ষণকাল প্রচারবিহীন কর্ম চিরকাল জিয়াউ রহমান প্রচার মুখী ছিলেন না ভাষণ মুখী ছিলেন না জিয়াউ রহমান ছিলেন কর্মমুখী এবং এই যে তার উদ্যম এই যে তার যে মানুষের মাঝে যাওয়া এই যে প্রতিদিন দীর্ঘ পথ চলা মাটির আল দিয়ে চলা ধানের জমিতে চলা কারখানায় যাওয়া এর মধ্যে দিয়ে তিনি খুব তাড়াতাড়ি মানুষকে আপন করছেন না শুধু অর্থাৎ জিয়াউ রহমান যত দ্রুত গতিতে চলছেন জনগণকেও আকৃষ্ট করছেন তত দ্রুত গতিতে চলার জন্য দেশ গঠনে এইটা হলো তার জনপ্রিয়তার মূল কারণ একটা রাষ্ট্রপতি মানে তো রাজা রাজা মানে তো দেখা মানে একটা খুব বিরাট ব্যাপার ক্ষণ সময় কোনো সময় রাস্তার ধারে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে দ্রুত গাড়ি বেড়ে চলে যাচ্ছে কোনো গাড়িটা দেখছে আলোটা দেখছে কিন্তু তাকে দেখছে না কিন্তু যে অরমানকে তো একটা সাধারণ মহিলা ক্ষেতের আইলে কাজ করতেছে সে দেখছে তার হাতে থেকে পানি নিয়ে খাইছে সে মানুষের যে জমির আইলে খাওয়া নিয়ে বসে থাকে তাদের খাওয়া নিয়েও খাওয়ার শেয়ার করে দেখছে সে এবং বড় বড় সমাবেশে বিভিন্ন জায়গায় যদি খাওয়ার আয়োজন থাকতো জিয়া রহমান কখনো চেয়ার টেবিলে বসে থাকতেন না কাসাদও খাল কাটতে গেল খাল কাটা শেষ হলো তো সবাই বসে আছে একটা বিশেষ খাবার আছে মন্ত্রীদের জন্য নেতাদের জন্য জিয়া রহমানের জন্য জিয়া রহমান আজ করতে পারছেন কেন আজ করতে হচ্ছেন গোয়েন্দা সংস্থা আছে তাকে জানাইছে তিনি আস্তে আস্তে আসা হাতটা ধুইলেন মাঠের মধ্যে বসে পড়লেন তারপরে যারা নাকি ওই খিচুড়ির বালতি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছিল তাকে ডাকলেন এবং হাতে একটা শান্তি মাটির হাতে নিয়ে 
দুই চামচ খিচুড়ি নিয়ে আর খেতে খেতে মন্ত্রীদের বলতে চাই খুব টেস্ট হচ্ছে আসেন খেয়ে নেন এ পারলে বাড়ির জন্য কিছু নিয়ে যান তাহলে মন্ত্রীরা তো বিব্রত কিন্তু শেষ পর্যন্ত এইটাই হল যে জিও রোমান এই অবস্থাতে আর কেউ ওই ভালো যা খাওয়া দাওয়ার আয়োজন আছে সেই খাওয়া তাদের গ্রহণ করার সম্ভব হলো না অর্থাৎ কাউকে তিনি খাইতে মানা করেন নাই কিন্তু তিনি এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করছেন যে আর ওই মাছ ভাত খাইতে যাওয়ার মতো কারো মনের সাহসটা আসে ভাববার সময়টা পায় নাই এই এই যে চেয়ে রোহন যে যে জনগণের সাথে এই যে একাত্মতা এই যে একাত্ম হওয়ার খুব একটা এটার মধ্য দিয়ে সে জনপ্রিয় হয়েছে শুধু তাই না কর্ম দেওয়া হয়েছে সুতরাং ওনার কর্ম উদ্যমটাই কিন্তু মানুষকে উদ্যমী করেছে উৎসাহিত করেছে অর্থাৎ মানুষের মধ্যে তিনি একটা উত্তেজনা বলি উৎসাহ বলি অনুপ্রেরণা বলি এটাও তিনি সৃষ্টি করতে পারছেন এবং সেই গতিধারাটা আমরা হয়তো ধরে রাখতে পারি স্যার আমি এখানে আরেকটুকু জানতে চাচ্ছি যে চরম শত্রু জিয়ার রহমানের দেশ প্রেম এবং তার সততা নিয়ে কটাক্ষ করতে পারে না এই যে অর্জুন তার দ্বারা কিভাবে এটা সম্ভব হয়েছিল এই যে একটা কমিটমেন্ট যেটা জনগণের প্রতি প্রতিশ্রুতি মাতৃভূমির প্রতি তার যে অবিচল যে আস্থা এবং দেশ সেবার যে একটা তাগিদ অনুভব করতেন সেটা অত বড় আকর্ষ অর্থাৎ এই যে নিজের কথা না ভাবা মানুষ মাত্রে তো স্বার্থকর মানুষ মাত্রে তো সুযোগের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক অনিয়মতান্ত্রিক যেভাবেই হোক একটু গুছে নাই যেরকম তো নিজেরই গুছান নাই তার পরিবারকে গুছাতে যান নাই তিনি সবসময় কিন্তু ওই দেশটা নিয়ে ভাবছেন যিনি দেশটা নিয়ে ভাবছেন তাকে নিয়ে মানুষ ভাববে না কেন যিনি দেশকে ভালোবাসতে পারছেন সেই দেশের মানুষগুলোই তাকে ভালোবাসবে না কেন কেন তার বাদ বাঁধা জোয়ার আসবে না তার মৃত্যুর পর জানা যায় এবং জানাজাটা যে মানিক নেই অভিনেতার সীমাবদ্ধ ছিল তা তো না এই জানাজা তো সারা দেশ বেঁকে ছিল আমার জানা মতে সেই দিন অধিকাংশ বাড়িতে রান্না হয় নাই যারা জিয়ারে পছন্দ করত তাদের বাড়িতে হয় নাই যারা জিয়ারে পছন্দ করত না তাদের বাড়িতে হয় নাই সবাই কিন্তু একটা জিনিস ছিল যে পনেরোই আগস্টের দুর্ঘটনার পরে চারা যেমন পলায়ন করছিলেন কিন্তু জিয়ার মৃত্যু সংবাদের পরে দেশবাসী পলায়ন পর হয় নাই তার দলের লোকটা পড়ায় পড়ানে তারা রাস্তায় নেমে গেছে অর্থাৎ রাস্তায় যে প্রতিবাদের ঝড় হয়েছে সেই প্রতিবাদের ঝড় একটি সমাপ্তি আর সে একটা জানাজার মধ্য দিয়ে এই শক্তিতে ভীত হয়েই তৎকালীন অপশক্তি তাকে যারা হত্যা করেছিল তারা ভীত হয়ে আর সামনে বাড়তে পারে না এই বাড়তে গিয়েও তাকে একটু সময় নিতে হয়েছে স্যার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জিয়ার রহমান ও সৌদি আরবের জিয়া ট্রি এইটার ব্যাপারে একটু বিস্তারিত এটা হলো তিনি মানে সৌদি আরব যখন বেড়াতে গেছেন তখন ওনাদেরকে উৎসাহিত করছে এই মরুভূমির মধ্যে গাছ লাগান এবং কি গাছ লাগান চায় এবং জিয়াউ রহমান এই প্রথম একটা নিম গাছ লাগান শুধু তাই না গাছের পরিচর্যা এবং গাছ লাগানোর জন্য জিয়াউ রহমানের কাছে চেয়ে বাংলাদেশ থেকে অনেক লোক না এবং তারা পরিকল্পিতভাবে গাছটা লাগানোর পর যে ফলাফলটা তারা লাভ করছে সেই কারণেই নিম গাছের নামটা হয়ে গেছে সৌদি আরবের জিয়া এটা শুধু এখানে না এবং তুরস্ক তিনি একই কাজ করেছেন অর্থাৎ তার যে কর্মের যে ভাবনা শুধু দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না তার এই ভাবনাটাকে অন্য দেশের মানুষও ভাবতে পারছে এটাই তার হলো মেধাগত শক্তি এটাই তার দূরদর্শিতা এটাই হলো তার অর্থাৎ মানুষ সেবা জনগণের সেবা সেই সেবাতে সীমান্ত দেরির মধ্যে সীমাবদ্ধ তিনি রাখতে চান নাই অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তিনি কিছু অবদান রাখতে সচেষ্ট ছিল যে কারণেই এবং এটুকু সত্য যে একটা ছোট্ট দেশ স্বীকৃতিবিহীন নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচনে জাপানকে হারিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশে নির্বাচিত হয়েছে তার মানে কি তার যদি আন্তর্জাতিক বিশ্বে যদি তার দক্ষতার অভাব থাকত তাহলে তো এই আস্থা অর্জন করতে পারত না আর এই আস্থা অর্জন না করতে বলে তো জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশ প্রবেশ করতে পারত তো সুতরাং মূল কথাটাই আমি বলবো যে জিয়া ছিল কর্মমুখী ভাষণমুখী এবং হি ওয়াজ ভেরি মাচ প্র্যাকটিক্যাল এবং তিনি কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তিনি কাজের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটা জিনিসকে তিনি মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন 
যেটা দেওয়ার ফল লাভ করেছে আজকে অনেক কিছু স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি খামারের স্বয়ংসম্পূর্ণতা এভাবে তো আসে নাই অর্থনীতিতে এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা তো এইভাবে আসে নাই এবং তিনি যখন তেরোশো সিসি গাড়িতে চড়তেন একটা রাষ্ট্রপতি বুঝতে হবে আর আমার দলের কর্মীরাই তো তেরোশো সিসি গাড়িতে চড়তে চায় না এবং আমি যেদিনকে তিনি বিএনপি ঘোষণা দেন সেটা তো একটা অবিশ্বাসযোগ্য একটা অনুষ্ঠান এই রমনা বট মূলের সামনে উন্মুক্ত আকাশে নিয়েছে আমরা কোনো কারণে দায়িত্ব পেয়েছিলাম এটাকে সাজানো সাজানোর মধ্যে কিছু নেই এরকম একটা ছোট্ট টেবিল ছয় ফিটি তার পিছনে সাতটা চেয়ার আর সামনে সাংবাদিকদের জন্য গোটা পঁচিশের চেয়ার কারণ তখন সাংবাদিকের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল না এত মিডিয়া ছিল না এবং একটা ফুলের তোড়া ছিল না টেবিলের মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি উনি নামলেন কোনো বর্ণিত নাই উনি শুরু করলেন পনেরো মিনিটের মধ্যে তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কনসেপ্টটা তুলে ধরলেন এবং বিএনপি ঘোষণা করলেন সাত জন নেতাকে পরিচয় করে দিলেন সবার সামনে জাস্ট পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যেই উঠে সবার সাথে হাত মিলাতে মিলাতে আমাদের সামনে যখন আসলে হাত মিলাতে তখন বলল সাংবাদিক বন্ধুদের পালে একটু চা খাওয়ায় আর পাশের ক্যান্টিন থেকে তাদেরকে চা খাওয়াইলাম তার সাথে হয়তো একটা সমস্যা কেউ সিঙ্গারা খাইছে বেশি কিছু না তার মানে কি এই অনুষ্ঠানটাতে মানে পাঁচশো টাকা খরচ হয়নি তার মানে কত অনারম্ভ অর্থাৎ এই যে সাজ গোজ এইটা সেটা এটা ওনার মধ্যে ছিল অর্থাৎ খুব মার্জিনাল ইয়েতে ব্যয়ের মধ্যে সব কিছু করতে হবে এবং আপনি বললাম যে আমরা ওনার সাথে অনেক দিন গেছি অনেক জায়গায় গেছি অনেক কথাই শুনছি ইস এ রেয়ার ম্যান এগুলো তো আসে না যুগে যুগে আসে না এর জন্য শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয় আর আজকে ঈশ্বর কারণ যে আরো মানে এত উনি এত কথার বলার কারণটা আছে তো অর্থাৎ যেরকম তো একটা শক্তি এই শক্তিটাকে দুর্বল করার জন্য জনমন থেকে তুলে নেওয়ার জন্য বিভ্রান্তি ছড়ানোর প্রয়োজন আছে তো কারণ জিয়ার পাশে তো আর একটা লোক দেখা এমন মধ্য দিয়া তাকে আকৃষ্ট করা বা যে রোমানের কাছ থেকে আকর্ষণ সরিয়ে নেওয়ার তো সুযোগ নাই তাদের এবং তাদের নেতা আছে তাদের নেতাদেরকে তারাই তো কুলুষিত করে ফেলেছে তাদের নেতাই তো তার জীবদ্দশায় খুব করে বলেছিল যে দেশ স্বাধীনতার পরে পায় তেলের খুনি খিলার খুনি কয়লার খুনি আমি একটা পাইছি চোরের খুনি এটা তো আমাদের কথা না আমাদের সে বিদেশ থেকে জানি সব মিটো কাটে খায় চাটার দল যেদিকে তাকাই সবে আমার লোক তাকে আমি কি বলবো সাড়ে সাত কোটি মানুষ আট কোটি কম্বল আনলাম আমার কম্বলটাও পাইলাম না এখান থেকেই তো বুঝতে হবে যে সেই নেতার ক্ষোভটা কার প্রতি জনগণের প্রতি না তার দলের আনুগত্য ভাইদের প্রতি সেই তিনি নাই আসবে পৃথিবীতে কিন্তু তার আনুগত্য বাহিনী তো আছে তারা কি নেতার প্রতি শ্রদ্ধা রেখা তার আক্ষেপের কথা বিবেচনা করা তাদেরকে তাদের চরিত্র বা তাদের অভ্যাসের বদল হয়েছে হয় নাই যদি অভ্যাসের বদল হয় বদল হয় তাহলে দশ লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয় কি কী দিবেন দশ বছরের মধ্যে এটা তো আপনি বুঝতে হবে তো সুতরাং নেতাকে নিয়ে গুণগান করার চেয়ে বেশি প্রয়োজন আমাদের নেতার আদর্শ অনুসরণ করা উনি যে পথগুলি আমাদেরকে দেখিয়েছেন আমরা যেন পথ হারা না হই সেই পথে আমরা যতটুকু রেখে গেছেন আরও পথ অতিক্রম করার মধ্যে যেন দিয়ে যেন আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি অর্থাৎ যে স্বাধীনতাটা হয়েছে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই সেই গণতন্ত্রটা যদি আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি সেটাই হইব আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিশ্রুত ক্ষমতা সিংহ হয়তো ভাবছে যে সরকারে না থাকলে তারা বাঁধবে না তারা এটা হবে সেটা হবে আমি বলবো যে এটা একটা ভুল ধারণা আমাদের লড়াইটা তো গণতন্ত্রের জন্য উই আর ফাইটিং ফর দ্য ডেমোক্রেসি সুতরাং রিয়েল স্টেট অফ ডেমোক্রেসি ইজ দ্য বেস্ট রিভেন্স ফর এ পলিটিক্যাল পার্টি লাইক বিএনপি অর্থাৎ আমরা গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করছি আমরা গণতন্ত্র পাইলাম এটাই তো আমাদের বড় প্রতিশোধ ব্যক্তিগতভাবে কারো প্রতি প্রতিশোধ দিতে হবে কেন এটা তো রাজনীতি না আমরা কি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করার পরে যারা আত্মসমর্পণ করছে তাদেরকে কি গুলি করে আমরা মার্সি থাকবো মানে নেই তো আমরা তো সেই জাতীয় তো সুতরাং 
আমাদের মূল পরিবর্তনটা কি অর্থাৎ মূল পরিবর্তনটা হল এইটুকু যে চেতনা বোধ থেকে যুদ্ধ করেছি আমরা যে জিয়রমান ডাক দিছে আর হুট করে পড়ে গেছে তা তো না অর্থাৎ জিয়রমান আমাদের চেতনা বোধটাকে উপলব্ধি করতে পারছে যে এদেশের মানুষ গণতন্ত্র প্রিয় এদেশের মানুষ গণতন্ত্র পিপাসু এবং একজন সামরিক বাহিনীর লোক হয়েছে তিনি জিনিসটা বুঝতে পারছেন সেই কারণেই তো তিনি যুদ্ধের ডাকটা দিচ্ছেন আর সেই ডাক্তার সাথে তো জনগণের চিন্তার নেই হয়েছে যে কারণে তার পরিচয় নিয়ে কেউ ঘাটাঘাটি করতে যায় নাই জানতে চায় নাই সুতরাং সেই পরিচিত জিয়াকে ইতিহাসের পাতায় জনগণের সামনে অপরিচিত করার চেষ্টাটা একটা অপচেষ্টা আর এই চেষ্টাতে তারা কলঙ্কিত হইতে পারবেন কিন্তু তারা কখনো অলঙ্কিত হতে পারবেন না বরং জিয়া রমনের কর্মময় জীবনে জাতির জন্য যত অবদান আছে সৎ সাহসের সাথে স্বীকার করলে তারা বড় হইতে পারে সত্যকে স্বীকার করার জন্য এক ধরনের সাহস দরকার হয় যেটা আমাদের প্রতিপক্ষদের সেই সৎ সাহসের অভাব আছে একজন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক মন্ডলীর সদস্য হয়ে হিসেবে আপনার কাছে আমরা আজকের এই দিনে একটি গৌরবময় দিন যে যে দিনে আপনার আমাদের স্বাধীনতার মহান ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমান ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন জন্ম নিয়েছিলেন আজকের দিনে আমাদের শপথ কি হওয়া উচিত আমাদের মনে হয় নতুন করে শপথ নেওয়ার বিষয় না আমরা যেদিনকে যুদ্ধে নেমেছি যে রমনের ডাকে সেদিন শপথ নিয়েছে দেশ স্বাধীন করব আমরা যেদিন ওনার ডাকে ওনার সাথে হাত মিলিয়েছি বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে দেশকে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখব সার্বমুক্তকে ঐক্যবদ্ধ করব একটি আত্মনির্ভরশীল সমৃদ্ধশালী একটি জাতি গঠন করব আমরা সেই প্রতিশ্রুতির হয়তো কিঞ্চিত পালন করতে পারছি হয়তো কিছু পথ আমরা এগোতে পারছি পুরো পথ এখনও বাকি রয়েছে সুতরাং আমার মনে হয় নতুন করে শপথ নিতে গেলে এই শপথ নেওয়া যায় আমরা যেই শপথ নিয়ে জিয়ার সাথে পথ চলছি এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই আমাদেরকে আগামী দিন চলতে হবে কিছু বছর আগে আমাদের যুবদলের প্রতিষ্ঠা কিছু বছর অনেক আগে আর কি আপনার একটা প্রতিষ্ঠাবাসী হয়েছিল আর সেই প্রতিষ্ঠাবাসীটা পল্টন ময়দান থেকে বিরাট সবাস মস করেই আমরা রেডিটা করছিলাম একদম নিউ মার্কেট পর্যন্ত সেখানে ফেস্টুনে সেদিন আমাদের নেত্রী আমাদের উদ্বোধন করছিলেন অনুষ্ঠানটা ফেস্টুনে একটা লেখা ছিল আমি কবিও না সাহিত্যিক না কেন জানি আমার মনের মধ্যে হঠাৎ করে একটা আবেগে দুটো লাইন নিয়ে আসলো যে জন্মে তোমার ধন্য হল বাংলাদেশের মাটি দেশ দরদি জিয়া তুমি সোনার চেয়েও মাটি এবং বারবার এটা পড়তেছিল এবং আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা যে আমাকে জিজ্ঞেস করতেছিল এটা কোন কবির লেখা আমি যে কবির নাম গয়েশ্বর রায় তুমি কবিতা দেখতে পারো আমি যেটা তো আমি দেখি নাই আমার আবেগ থেকে কেন জানি আসছে আমি সাজাইছি মাত্র আমি আজকেও জাতির উদ্দেশ্যে আমাদের দলের উদ্দেশ্যে এই পোস্টটা দিয়েছি অর্থাৎ একটা দেশ দৌড়দি বলতে যা বোঝা যায় সেটা জিয়া রহমানকে দিতে বোঝা যায় আর দেশের প্রতি যার দরদ থাকে তার নিজের প্রতি দরদটা কম থাকে দেশের প্রতি যার দরদ বেশি থাকে সে তার পরিবার নিয়ে ব্যস্ত কম থাকে আমাদের জিয়ার মতো সবাইকে দেশ দৌড়তি হতে হবে এবং জিয়ার মতোই জীবন ধারণ না করতে পারি কিন্তু জিয়ার আদর্শগুলি আমাদেরকে অনুশীলন করতে হবে এই অনুশীলন করতে পারলেই জিয়ার মতো জনগণের কাছে আমরা আপন হতে পারবো আর জনগণের কাছে যদি আপন হতে পারি জনগণই আমাদেরকে টিকে রাখবে আমাদের রাজনীতি আমাদের দল আমাদের দেশ স্যার গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য নতুন প্রজন্মের কাছে আপনার কি আহ্বান নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের তো এখানেও একটা ভালো শব্দ একটা নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা একটা নেতৃত্ব এক জায়গায় তো চিরকাল থাকে না তারা সেইটা যদি বলি যারা ষড়যন্ত্র করার মধ্য দিয়ে ভেবেছিল যে অরমকে হত্যা করলে দলটা থেমে যাবে অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের শক্তি নির্মূল হয়ে যাবে হয়নি বরং সেটা আরও এই মর্ম ব্যথা না হয়ে সেটা একটা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল আর সেই শক্তিটার যে খালেদ বেগম খালেদার যে আর স্পর্শে বারুদের মতো 
সেদিন বিস্ফোরণ ঘটেছিল নয়টি বছর সৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ জিয়ার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার আপোষী নেতৃত্ব পাশাপাশি জিয়ার মতো সততা দিয়ে তিনি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন এবং আজকে গণতন্ত্র হয়তো হাত ছাড়া হয়ে গেছে এখনও বিছানায় শুয়ে হয়তো মৃত্যুর যন্ত্রণা আছে কিন্তু গণতন্ত্রের প্রসব বেদনা থেকে তিনি মুক্ত নন এখনও তিনি গণতন্ত্রের মুক্তি চান হয়তো তার জীবদ্দশায় আমরা যদি এই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে পারি তার চেয়ে বেশি খুশি কেউ হবে না কারণ ইতিমধ্যে তিনি জনগণের ভাষায় অভিষিক্ত মাদার অব ডেমোক্রেসি এবং এই আজকে খালেদে যে পুর এই পজনিং বা এই যে নৃশংসতা এই যে নিষ্ঠুরতা এটা একটা রাজনৈতিক কারণ সেটা হলো যে খালেদের যে আর শেষ বিএনপি শেষ সেখানে একটা ভাত সেজেছে সেই বিদেশ থেকে আর কি সেই রাজা দশরথ যেমন মানে তার বাক্য পালন পত্রিকা বনবসে পাঠিয়েছিল রামকে কিন্তু এই সরকার বনবাসে পাঠিয়েছে যাকে তার চাহিদা খালেদা জিয়ারও বর্তমানে জনগণ হচ্ছে আকাঙ্ক্ষিত এবং তিনি দিবার একটি পরিশ্রম করতেছে এবং প্রাণান্ত চেষ্টা করতেছেন এবং তার নেতৃত্ব দলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত নয় শুধু এখন তার নেতৃত্বটা কিন্তু জনগণের হৃদয়কে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে আমরা যারা দেশে আছে তার নেতৃত্বে যদি ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা সঠিকভাবে যদি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলিকে স্পর্শ করতে পারি তাহলে তার এক রকমের নেতৃত্ব সফল হবে এবং সেই সফলতার মানেই হলো গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হবে এবং নতুন প্রজন্ম তার মধ্যে যে আস্থাটা খুঁজে নিয়েছে তার কর্মকাণ্ডে ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কিন্তু জনগণও তার প্রতি একটু আকৃষ্ট কারণ তিনি বলছেন যে আমার ক্ষমতার লড়াই না আমার গণতন্ত্রের লড়াই আমি আপনার ভোটের অধিকারের জন্য লড়াই করছি আমি ভোট পাওয়ার জন্য লড়াই করছি না এবং ছোটোখাটো প্রতিশ্রুতি না এই যে দেখবেন বাংলাদেশ বা রাজপথে ফয়সলা হবে এই যে তার একটা সংগ্রামী চেতনা বোধ বা এই যে স্বার্থের জন্য নয় আপনার ভোটটা আপনি দেন আমাকে না দেন কিন্তু সেই অধিকারটা আমি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্দোলন আছি আপনারা আমাকে সহযোগিতা করেন আমার হাতকে শক্তিশালী করেন এই এই আবেদনটা কিন্তু মাপ কাঠিতে ছোট না অনেক আর এখান থেকে কিন্তু একটা মানুষকে চেনার একটা সুযোগ আছে তাই না সুতরাং জিয়াকে যে প্রক্রিয়া চিনছে হয়তো খালেদে জিয়াকে আরেক প্রক্রিয়া চিনছে আবার তার এক রকমকে আরেক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চিনবে যে এই ধারাবাহিক নেতৃত্ব এই ধারাবাহিক নেতৃত্বের লক্ষ্য এই ধারাবাহিক নেতৃত্বের চেতনা বোধ এক অভিন্ন সেই কারণেই আমাদের নেতৃত্বের শূন্যতার যে আশঙ্কা নাই আমাদের নেতৃত্ব আছে আমরা যদি একটু সঠিকভাবে এই নেতৃত্বকে সঠিকভাবে আমরা একটু পেয়ে দিই সাপোর্ট দিই পরামর্শ দিই এবং সৎ কথাগুলি বলি অর্থাৎ বিভ্রান্ত না করি তাহলে আমরা একটু মধ্যে দিয়ে সুফলটা পাব যেটা আমার ওপর দিকে কিন্তু ভবিষ্যৎ নাই তাদের তাদের কিন্তু নেতা নাই তাদের নেতা যখন শেষ হবে তারপরে বদ্ধা দেখা যাবে যে জমি শরীরকে বাঘাবাগি লাগে যেমন লাগে এমন নেতৃত্ব নিয়ে এরকম বাঘাবাগি লাগবে যেটা বিএনপি তোমাদের কিন্তু নেতৃত্বের বাঘাবাগি নাই নেতৃত্বটা সেটে ধারাবাহিকভাবেই সেটে তো সেই কারণে আমি আজকে বলব যে যেই জিয়ার হাত ধরে আমরা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ করছি যেই জিয়ার পথ ধরে রাজনীতিতে পথ চলছি সেই জিয়ার অবর্তমানে খালেদের জিয়ার সাথে এখনও আছে আস্থা বিশ্বাস জনগণের আছে এবং এই পথেই তারেক রহমানকে নিয়ে আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হব এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার আত্মবিশ্বাস দেশপ্রেমী গণতান্ত্রিক শক্তি জাতীয়তাবাদী শক্তি যে যেখানে আছেন সবাইকে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করব আসুন আমরা এমনি ডাইনামিক নেতৃত্বে আমরা পথ চলি আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করি আমরা জিয়ার দিন পরিশোধ করি আমরা শহীদদের দিন যে কাছে যে আমরা ঋণী স্বাধীন দেশ সেই ঋণ পরিশোধ করি স্বাধীনতা থেকে অর্থবহ করার মধ্য দিয়ে
অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ শুনলাম শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমানের রাজনৈতিক দর্শনের কথা আমরা শুনেছি প্রবর্তিত উন্নয়নের রাজনীতির কতিপয় কিছু সাফল্যের কথা আমরা শুনেছি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমানের দেশপ্রেম এবং সততা নিয়ে চরম শত্রু তাকে নিয়ে কথক্ষ করতে পারে না সেই কারণ আমরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে শুনেছি আমরা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমানের বাণিজ্য নীতি এবং এখানে অর্থনীতি সমৃদ্ধ করতে কি কি ভূমিকা রেখেছেন সেই ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত শুনেছি আমরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জিয়ার রহমানের যে ভূমিকা সেই ব্যাপারে শুনেছি এবং পরবর্তীতে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমান যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে ক্ষান্ত থাকেননি রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে তিনি এনেছেন এবং সেটিকে রক্ষা করার জন্য পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নামক একটি দল গঠন করেছেন বহুদলীয় গণতন্ত্রকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেছেন সংবাদপত্রে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং তারই ধারাবাহিকতায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমানের আদর্শকে ধারণ করে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আপোষী নেতৃত্বের মাধ্যমে যেভাবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল দেশের ক্লান্তি লগ্নে বারবার দাঁড়িয়েছেন এবং আগামী দিনে বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক জনাব তারেক রহমান যে সংগ্রাম করছেন লড়াই করছেন সেই লড়াইয়ে আমরা সবাই যেন সৎ এবং সততার সাথে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমানের আদর্শকে ধারণ করে আমরা আমাদের স্ব স্থান থেকে সবাই সততা নিয়ে আমরা আমাদের নেতার হাতকে শক্তিশালী করি এবং যা যার যে দায়িত্ব সেই দায়িত্বটা যেন সম্পূর্ণভাবে পালন করতে পারে তাহলেই বর্তমান যে ক্লান্তিকাল যাচ্ছে বাংলাদেশের উপর দিয়ে গণতন্ত্রহীনতা গুম খুন হত্যা সুশাসন নেই এখানে এসব কিছু থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য একটি নিরাপদ বাংলাদেশ গঠন করার জন্য জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে দেওয়ার জন্য এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জিয়ার মুক্তির জন্য যে সংগ্রামে আমাদের দেশ নায়ক জনাব তারেক রহমান লড়ছে আমরা সেই সংগ্রামে সবাই ঐক্যবদ্ধ থেকে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমানের আদর্শকে ধারণ করে আমরা বিজয়ী হব বলে এই আশা রেখে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাইকে ধন্যবাদ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জিন্দাবাদ শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান চির অমর হোক দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া জিন্দাবাদ আমাদের আগামী রাষ্ট্র নায়ক দেশ নায়ক জনাব তারেক রহমান জিন্দাবাদ স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ